good morning. I'm gonna cook carbonara. Tuna carbonara today. And let's see kung masarap na ako. Kasi marami na tira ko. Uh, spaghetti noodles kagabi na nagduto ng spaghetti si tatay. So, ang gagawin ko is luto mo naman ako ng carbonara para hindi masayang yung noodles. So, ito nag-chop ako ng garlic and onions. Butter yung gagamitin ko for sitting the uh, onion and garlic. So, I'm gonna cut this one out. Then put this in the pan. Yeah, pero parang konti siya dito lang ko pa. So, lagi ko na yung garlic. Konti lang may lagi ko na yung onions. So, we also need century tuna and You can add more if you siya. Pukukuluin lang natin. So, ayan. Pumukulun siya. Itik na masunod. So, din-drain ko yung tuna kasi niligyan ko na naman ng tubig. So, time for taste test. Tingnan natin kung masarap nga ba talaga nilagyan ko siya ng cheese on top. Mmm! Parang medyo mataba. <laughs> Anyways, nilagyan ko siya ng tubig, pero unlike before, hindi ko din rin yung century tuna, tapos yun ang pinaka tubig niya nung first kung first time kong gumawa ng carbonara kaya medyo malasa siya kasi ayaw ko masyadong malinamnak dahil pag malinamnak medyo hindi mo siya makakain na matagal so gusto ko yung ma-enjoy mo siyang kainin na nila hmm tutulog pa siya gusto pa niya may katabi okay let's go hindi siya masyadong malinamnak so mauubos ko siya Alright, so naglabas na nga ng um, news ang Pangulo regarding sa GCQ, ECQ, modified ECQ, ganyan. Tapos na-classify na yung mga places na under low risk, moderate risk, and high risk. Unfortunately, Manila stays at high risk. But magkakaroon yata sila ng modified ECQ wherein bubuksan yung economy like other companies na hindi nagsaserve na food. Ganon. Sa region naman namin is uh, within two days sa May 15th, balibalita na mag open up na yung iba mga business, yung mga non-essential uh, business mag na. Because it's been two months and good thing na low risk lang kami compared sa iba na high risk. And I think some cities will be under uh, lockdown pa rin dahil nga sa dami ng mga COVID cases doon. So, for now, nakakatawa naman kasi in two days, sana um, malaya kami mga kalabas, mga kabili ng ano, kasi yun nga, napapaluto kami na dio oras kasi nga wala masyadong open na mga restaurants na miss ko na rin yung choking, yung Jollibee, yung mga inasa. Every time I go out on a market day like this, ayun, nakikita ko sarado pa rin. So, hopefully, 
magbukas na sila. Saka syempre makatuloy yun dun sa mga workers na nawala na trabaho dahil no work, no pay sila. Um, dun naman sa mga shopping sites na nagsasabi na um, magdi-deliver sila or marami bumibili din. But I think um, makabili ka man, lalo na nasa province ako, I will be expecting uh, late deliveries, lalo na sa mga uh, essentials na bibili. So, I figured maybe hindi na lang siguro sa market day ko na lang gagawin yon Like today, I'm gonna pay some um, internet bills and then go to the grocery store to buy some food for my son. Ayun. Yun lang. Uh, maybe I'll ride a bike or maybe not kasi nga meron akong injury ayoko din naman na mainitan sa araw I want to go out early sana as much as possible kasi nga pag afternoon nakakasakit sa ulo kasi nga yung ano ng ng araw diba saka yung yung daan, yung init, yung sigaw ng init kasi um, ang init factor yan is maabot ng 45 degrees Celsius. So, um, when I was working in Manila, talaga mas mainit dun sa area na yun. Lalo na, I was working in a call center, papasok ako ng gabi, lalabas ako ng araw, tapos yung sinaw ng init habang naglalakad ako. Um, looking back, talaga, <laughs> ang hirap ng gawain ko nun kasi um, winter season sa loob ng call center and then pag lalabas ka, sobrang init. So, uh, talaga may immune ka sa mga or talagang madalas akong magkasakit nun eh. Siguro dahil sa stress, alikabok, pollution. So, iba pa rin yung pag nasa province ka kesa sa nandun ka. Tapos, itong pandemya na to, ang nakakatawa is maraming mga, yung mga yung air quality natin <laughs> sa iba't ibang panig ng mundo talagang gumanda siya. Like sa New York, uh, yeah, New York, ano pa ba? May mga nabalita na places na talagang uh, maganda yung air quality dahil nga less ang transportation. Tapos yung mga manufacturing companies na nag-i-emit ng mga smoke na hindi maganda sa ozone layer natin. And surprisingly, nag-close yung ozone layer natin yung mga, yung damaged part dun is not closed which is surprisingly uh, I think nangyari din before after mag-close down ng ibang mga manufacturing companies yun, para bang um, ang sarili nating planet, para bang meron sil- may, mayroon siyang trigger na ginawa niya yun para mag-heal yung planet on its own well, imagine mo uh, for two months straight lahat ng tao nandito lang sa bahay walang ginagawa konti lang yung nagtatrabaho mainly yung mga frontliners and food deliveries so sa totoong buhay um, comparing mo sa mga movies na sumasagip sa mga zombies tayo, hindi natin alam yung kalaban and at the same time, ang mga heroes natin talaga is mga frontliners and yung mga food deliveries mga grocery store kasi hindi ka naman talaga makapasurvive without those essential things that you need to buy kasi kakain ka, syempre yun kasi napansin ko rin na maraming mga tao nabibake, even the celebrities they share their recipes ganon um, yung mga tao, yung haircut nila sila na yung gumagawa or yeah, kung may asawa ka yun, sasabi nung kasi di ba yung mga lalaki they need to have a haircut at least once a month yun. So, lahat sila nagbukang ermitanyo na. Yung mga celebrities, pinapakita yung mga lockdown haircut nila. Ganon. So, um, come to think of it, it's 2020, pero um, hindi ganon kabilis ang pag-discover ng vaccine. So, all of this is happening because wala pa tayong vaccine para ma- patay yung COVID-19 na yan. So, um, maraming magandang nangyari and at the same time, uh, hindi maganda nangyari. Especially for those na na-affect ng 
COVID-19 na yan. Like, may parami ding namatay. Yun. So, I would say na there are good things and bad things that happen uh, during this pandemic. So, um, siguro kung ikaw nalulungkot ka, mas isipin natin yung mga tao na nasa sitwasyon sila na nilalagay nila yung sarili nila sa panganib para lang masave yung mga taong nagkaroon ng COVID-19. Yeah. So anyways, I'm going to uh, prepare na. I'm not sure kung mag-bike pa rin ako or mag-tricycle. But anyways, um, I'm gonna buy some food and bibili din ako ng parchment paper for my cookie kasi nga yung magagawa ng cookie kasi nga wala yung baking paper eh baka mag-stick siya dun sa pan so ang worry ko is masayang eh medyo mahal pa naman yung yan like ko ng dialogue yun na mahal <laughs> anyways kailangan wag mag-aksaya sa panahon ngayon kasi kailangan sulit lahat ng binibili di ba kaya? say hi to the camera maaga siya nagising kasi excited siya na bilan ko siya ng mga food. So, alam niya yun since last night kasi tinatanong ko siya kung ano gusto niya ang bilhin. Diba? So, yeah, I'll see you later. So, whenever I go out, like, kasi wala na akong tinatago mga notebooks, nag-litista, tinatamad na rin ako magsulat. So, ginagamit ko lang itong paper rang. So, dahil nga walang business today, uh, ginagawa ko siyang list din for the things that I will buy today para makatipid ako at hindi basta-basta kung ano na lang yung pinibili ko. So, monitor ko naman yung expenses ko every time I make a list of the things I need to buy for the day. So, ito siya. Um, hindi ko pa siya charge pero still working pa. So now I'm gonna print all the list. So ayan, yeah, nagprint na siya. Yun ang market list for today. So madali lang siyang print. paper na to. Ito yung basic paper ng paper rang. Tapos, ano siya, uh, pag nabasa siya or laging nahawa ka ng kamay, nawawala din yung print niya in just a few minutes. Lalo na pag nabasa siya, talagang mag-smudge siya tapos hindi mo na magagamit. So, natry ko siya dahil nung ginagamit ko siya, may nabibila ko ng fro frozen goods tapos dumitikit siya tapos, hindi naman dumitikit pero pag nabasa as in, hindi mo na mababasa yung iba. Yun. And, yung natry ko na sticker paper naman, in-stick ko siya dun sa likuran na Game Boy. Akala ko kasi maglalast siya. Tapos, every time na may uh, contact siya sa skin, nawawala siya kagad. So, after just a few weeks, nawala din yung print niya. So, hindi maganda. Dapat yata mayroong nakalagay na plastic wrapper, yun. So, for, uh, like, for example, for school naman, uh, maganda siya mag-print kasi maraming text font na available sa paper rang app. So, pwede mo siyang gawing pang label sa notebook. It will last for one year. For as long as nasa loob siya ng plastic wrap, hindi siya mabuburang agad. Pero one year lang magla-last yung print niya. Kasi nga, thermal siya. So, it's not easy to buy food for my son kasi... As what I have said in my previous video, um, he is a special kid. So, may mga certain brands na hindi niya kinakain. And I had so many frustrations about buying things na akala ko gusto niya. And then, napot lang sa waste, ganun. So, isa yun sa mga iniiwasan ko these days. Kaya ang ginagawa ko is, I try as much as I can to ask him for the food that he likes including the yung food na kinakain niya for meals and for uh, things naman na like junk food because once in a while kailangan mag-enjoy din naman siya sa food na kinakain niya yun and 
so far um yeah na yun lang yung grocery ko minsan <laughs> so, sayang yung iba mga food doon lalo na mga biscuits that's why i plan to make a cake using uh, those biscuits na hindi naman na spoil nilagay ko sila sa isang container Hopefully, magustuhan niya as cake kasi yung last time na chocolate cake na binake ko is nagustuhan naman niya. So, I'm planning to bake that as well. Add some flour and some baking powder. Yun, napanood ko sa YouTube, merong three ingredient only na um, uh, kung saan ginagamit ngayon, biscuits, and then uh, pinapadaan sa food processor. Tapos, nilalagyan ng baking powder and then flour. And then, yun naman, last yung cake naman. Yun. So, yung mga toys medyo pinagsasawaan na niya. It's been two months kasi na hindi ako nakapilin ang toys. So, parang, yan. Kung makakadaan ako sa market. So, naiisip ko pa lang yung mga pupuntahan ko today. I have to pay the telephone bill or internet bill. Tapos, pinigla ko ng gamot. Tapos, pupunta ako sa grocery. I know it's tiring kasi... Iba't ibang lugar yun eh. <laughs> so, I, I just don't know kung makakaya ko with the bike. And it's already uh, afternoon. Siguradong mainit ang araw. And, yun. Pero syempre, magandang workout na rin sana kung hindi tangkade. Yun. But anyways, talagang ganun. I need to Kapag kasama ko si Kyle, uh, yun, yan, may, may strategy, strategy din ako kung saan kami lugar pupunta kasi may mga places na talagang hindi na gustong puntahan and sometimes we ended up going back to the same place, ganun, or minsan magpapabalik siya, ganun. Hindi naman sa sinusunod ko but then yung meltdowns niya is malala, talagang super lala, minsan um, naglulupasay siya sa, sa heg which is, I'm trying to avoid kasi it will take him like minutes to hours of crying and I don't want him to be a center of attention, lalo na sa mga public places. So, as much as possible, hanggat bago siya mag-meltdown talaga, nakasakay na kami sa tricycle at nasa bahay na siya. So, it's been two months, medyo nainip na siya, but then he got used to me going to the market once a week, buying the food that he likes. So, maganda yun. So, namili yung father ko ng iced tea, but it's not the same brand na inilom niya. So, yun. Niisip ko na naman kung bibili ba ako ng brand na iniinom niya talaga kasi baka mamaya hindi niya magustuhan. And, baka hindi naman ako makabili kagad kasi nga may ECQ pa rin. So, those things are always in my mind every time I go out. What time should I get home? Gano kabilis ko magagawa yung mga yun kasi mag-iingi pa ako pag uwi ko. And, uh, yun, isa pang worry ko is yung mami ko lang uh, may tiyaga sa bahay. Lalo na sa anak ko. But then, I notice na medyo nawawala na rin yung pasensya niya. Kasi syempre, tumatanda na. And super kulit ang anak ko. So, parang yun. Worries always haunt me. <laughs> but anyways, at the end of the day, I just, I just, you know, I always pray and told myself that at least I tried today. Ganun. That's how I think. And there are times na I wanted to give up. Kaya lang, pag may anak ka kasi, you always focus on resolving the problem. So far, yun ang lagi kong attention. Make a ego. You want to make an ego? Ah, sige. So, ayun. Medyo mainit. And if ever, check ko yung ibang mga restaurants yung mag-open sila kasi may balibalita na baka sa 15 mag-open na lahat ng mga fast food kasi it's been 2 months na sa sila pati yung Johnny Mickey mga inasal, Chow King, Greenwich yan yung mga malls na yun okay 
So I guess I should be heading out. I'll see you later. Name? What's your name, Gaia? What's your name? What's your name? Iyon, may mga times na hindi niya nasasagot yung mga tanong ko. Lalo na pag wala siya sa mood or over siya sa happiness or over siya sa sadness. Anyway guys, that's about it for today's vlog. Thank you so much for watching. I know marami kayong inaabang videos about sa uh, Paymaya or sa So Simple Sewing Machine. I was planning on making a mask using the So Simple, kaso nga lang, uh, I just couldn't find time. But uh, if I found one, I'm going to upload it very soon. Meron ako mga playlist dyan kung saan ginamit yung iba't ibang klaseng presser feed. You can check it out. And also, if you want to uh, see many more videos uh, from this channel, do not forget to hit on the subscribe button and comment for other requests that you'd like to see. I'll see you in my next video. Bye! Mr. Mr. Jake. Mr. what? Mr.